వెధవా వెధవ ఉన్నారా వెధవా ఎక్కడ తగలడ్డాడే వీడు అసలు మన గుడికెళ్లే యోగం ఉందా లేదా ఇవాళ పనికి మాలిన వెధవా ఎందుకంటే నా కొడుకుని అలా తిట్టి పోసుకుంటారు తిట్టకు ముద్దెట్టుకోమంటావా గుడికి వెళ్దామా నాలుగు గంటలకు బట్టలు వేసి కూర్చున్నాను అంటే నాలుగు గంటల వరకు బట్టలు లేకుండా తిరిగావు బావా చెప్పుతో కొడతాను నాలుగు గంటలకు రెడీ అయి కూర్చున్నాను ఇప్పుడు అయిందయింది ఇంకో గంట అవుద్ది అరవద్దు బావా ఇంకో రెండు గంటలు అయితే ఏడవద్ది గుడి మూసేస్తారు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు వీడు వాడికి తెలియదు అంటున్నాడు కదా అయితే నీకు తెలుసు అనమాట ఎక్కడికి వెళ్తానని చెప్పాడు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడికైనా నడకూడదని మీరే కదండి చెప్పారు నాటకాలు ఆడుతున్నారా అమ్మయ్యా వచ్చాడు బావా వచ్చాడు వచ్చినాయి నన్ను చూస్తారేంటి నేనే ఇవ్వలేదు ఆడికి ఎవ్వరూ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆడు తలుచుకుంటే ఐదు నిమిషాల్లో సింగిల్ హ్యాండ్ తో సంపాదిస్తాడు పెద్ద పైలవాన్ తీరున్నారా బాయ్ చిన్న పొరవాన్ చేతిలో ఓడిపోతావరా హలో గెలిచిన ఎంకరేజ్ చేయి తప్పలేదు కానీ ఓడిన డిస్కరేజ్ చేయకు చాలా తప్పు గెలవడానికి కావాల్సింది కండలు కాదు కాన్ఫిడెన్స్ అనిపిస్తోందండి అనవసరంగా కరెంటు బిల్లు కూడా పెరిగిపోతుంది ఏంటి పందెంలో గెలిచిన వంద నీ కోసం ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా తెచ్చాను మావయ్య రేడు అర్ధరాత్రి వచ్చి ఎంత తలుపు కొట్టినా తీయొద్దు తీసావంటే చంపేస్తా ఓకే బా వీడెవడు అవును ఎవడు అబ్బా షకీల వద్దా అది బావయ్యద్దిరా అసలు వీడు లోపలికి ఎలా వచ్చాడు రా పాపం ఎలాగోలా వచ్చాడు కానీ ఈ వంద రూపాయల నుంచి వాడిని ఏమనుకు బావా ఎందుకు వాళ్ళు కొడుతున్నారు వేసిన కిటికీలు వేసినట్టుగానే ఉన్నాయి వేసిన తలుపులు వేసినట్టుగానే ఉన్నాయి అసలు వీడు లోపలికి ఎలా వచ్చాడే కిటికీలు తలుపులు మూసుండగా లోపలికి వచ్చిన నా కొడుకు గొప్పతనాన్ని మెచ్చుకోండి మీరు మెచ్చుకుంటా రే నిన్ను చూస్తే నాకు అసహ్యం వేస్తుంది 
నీ ముద్దుల కొడుకుని లేపి అన్నం పెట్టు లేకపోతే తెల్లారిలో చేస్తాడు అవసరం లేదు బావా డిస్కోలో బిర్యానీ పెడతారు ఏంటి బిర్యానీ బిర్యానీ బావా శనివారం బిర్యానీ వెంకటేశ్వర కాఫీ తీసుకురావే అలాగేనండి గుడ్ మార్నింగ్ నానా రాత్రి ఎక్కడికి వెళ్ళేవరా ఇంట్లోనే ఉన్నానే మధ్యాహ్నం భోం చేసి పడుకున్నానా కళ్ళు తెరిస్తే చీకటి గుడికెళ్లే టైం అయింది నాన్ రాలేదా అనుకుంటే గబ్గబాలు ఇచ్చాను అప్పుడు అర్థమైంది తెల్లారిందని విన్నావా ఏమా ఇంట్లో కొడుకున్నాడు అలసిపోయి పడుకున్నాడు లేపి అన్నం పెట్టాలని నాన్న నీకు కొడలేదా అయ్యో నిన్న సాయంత్రం నీ గదిలో వచ్చి చూస్తే మంచం కనబడింది మంచం అనుకున్నాను నువ్వన్నమాట అది మంచం కాదమ్మా నేనే చెప్పు తీసుకోలకి అరే వెళ్దామా ఎక్కడికి రా కాలేజీకి బావా ఇవాళ ఆదివారం కాలేజీలు ఉండవు ఆదివారం సోమవారం అయినా కాలేజీలు ఎక్కడికి వెళ్ళవు అక్కడే ఉంటాయి మేమే వెళ్ళాలి రే నాన్న నష్టపెట్టకో ఇవాళ అడ్మిషన్స్ నిజమా నమ్ము నాన్న సరే అవి అయిపోగానే తిన్నగా ఇంటికి రండి మధ్యలో సినిమాలు గినిమాలు అన్నారో కాళ్ళు విరగొడతా అమ్మా అమ్మా ఓ వంద రూపాయలు అవే ఆ పోపుల డబ్బాలు ఉన్నాయి తీసుకో దేనికి రా వంద సినిమాకి ఏంటి సినిమాకి వెళ్ళాలని నాకు అస్సలేదు నువ్వు వద్దను కదా ఖచ్చితంగా సినిమా చూసే ఇంటికి వస్తా వస్తా పదమాయా నేను ఎప్పుడో రెడీరా వీడు నీ కడుపులో ఉన్నప్పుడు బిడ్డ అడ్డం తిరిగింది అంటే ఏంటో అనుకున్నా ఇంత రివర్స్ కొడుకుని కన్నా వింటే వాడికి లేనిపోని ఐడియాలు ఇచ్చేది మీరు అనేది నన్ను ఆదివారం అడ్మిషన్స్ పెట్టాడు ఎవరైనా ప్రిన్సిపల్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ స్టూడెంట్ కి క్వాలిఫికేషన్ కంటే క్యారెక్టర్ ముఖ్యం ఒకటి నేను పెట్టాను కదా రెండోది నువ్వు పెట్టుకోవా ర్యాంక్ కంటే రెస్పెక్ట్ ముఖ్యం దట్ ఈస్ పుల్లారావు ప్రిన్సిపాల్ పుల్లారావు దట్ సాల్ రామనాథం గారు రాజా రాజా రామనాథం రాజా మర్చిపోవడం ఏం కావాలి సీటు మీరు ఈ సీటు ఖాళీ చేసి నాకు ఇస్తే ఇంటర్వ్యూలు చేద్దాం ఈ కాలేజీ మాది మా తాత రాజా రామనాథం బహదూర్ ఇంత పెద్ద కాలేజీ కట్టించిస్తే నువ్వు నీ మేనేజ్మెంట్ నాకు ఇచ్చింది ముష్టి ప్యూన్ ఉద్యోగం ఈ కుర్చీ కూడా మా తాత ఇచ్చిందే రాజా రామనాథం గారు మీ తాతగారి గురించి మీరు రోజు చెప్తున్నారు నేను వింటున్నాను ప్రస్తుతం మీరు ఈ సీటు ఖాళీ చేసి బయటకు వెళ్ళి విద్యార్థులను పిలిస్తే మనం ఇంటర్వ్యూలు చేద్దాం కమాండింగ్ డిమాండింగ్ కూడా కాదు అయితే ఓకే నందిని గుడ్ మార్నింగ్ నీ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వమ్మా ఇంతమంది వచ్చారేంటి రాలుడు ఇప్పటికే ఏజ్ బారైపోయింది మనకి సీట్ దొరుకుద్దంటవా సినిమాకి టికెట్స్ దొరికితే లేదని నేను టెన్షన్ పడతాంటే నీ కూడా వెంటమా నాయన ఓకే అమ్మా నీ సీట్ కన్ఫర్మ్ అయింది థ్యాంక్ యూ సార్ వెల్కమ్ సీట్ వస్తుందో రాదు టెన్షన్ గా ఉందిరా నీకు వస్తుందో రాదు కానీ నాకు మాత్రం గ్యారంటీగా వస్తుంది నీకు వస్తుందిరా నువ్వు ఏదో ఒకటి మాయ చేస్తావు మాయ గాడివి నువ్వు ఈ అమ్మాయి నాడు తెలుసు సత్యవతి ఎక్స్క్యూజ్ మీ అరా సిస్టర్ సిస్టర్ యా వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ సిస్టర్ నో ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ తెలుగు లోపల ఏమ అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్ అవేంటో కాస్త చెప్పగలరా క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చెప్పనా ఆన్సర్స్ కూడా చెప్పాలా అది మీరే కొంచెం ఆలోచించాలి సిస్టర్ సరే రాసుకోండి చెప్పండి ఇండియాకి స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చింది ఏం చెప్పాలి సిస్టర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి స్ట్రగుల్ చేస్తే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో వచ్చింది నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు ఎవరు సిస్టర్ అప్పట్లో బుట్టో ఇప్పుడు ముషారఫ్ నెక్స్ట్ యూత్ దేని వల్ల చెడిపోతుంది ఏం చెప్పమంటారు సిస్టర్ సిగరెట్లు తాగటం మందు కొట్టడం అమ్మాయిలతో తిరగటం తర్వాత ఏం సిస్టర్ అంతే అంతేనా వేణు థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ రాబాబు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏంటి చాలా హ్యాపీగా కనపడుతున్నావు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యావా ఫుల్ గా ప్రిపేర్ అయ్యాను సార్ సార్ అసలు ప్రాసెస్ ఏంటి సార్ నేను ఆన్సర్స్ చెప్పాక మీరు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగాక నేను ఆన్సర్ చెప్పాలా మీకు ఏది బెటర్ అనిపిస్తుంది రెండోది బెటర్ అనిపిస్తుంది ఓకే సార్ మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అలాగే ఫైల్ తీసుకోండి సార్ నీ ఫైల్ చూడక్కర్లేదు నువ్వు ఎప్పుడు పుట్టావు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి స్ట్రగుల్ చేస్తే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో పుట్టాను సార్ సీటు చేస్తారా మీ నాన్న పేరేంటి బాబు అప్పట్లో పుట్టో ఇప్పుడు ముషరా సీటు చేస్తారా అసలు ఈ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారా నువ్వు చెప్తాను సార్ సిగరెట్ లాగడం మందు కొట్టడం అమ్మాయితో తిరగడం సీటు ఇచ్చేస్తారా సార్ ఇంకొక క్షణం ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే నేనేం చేస్తాను నాకు తెలియదు పోరా బయటికి నాకు సీట్ ఇచ్చినట్టే సార్ చంపేస్తాను మాట్లాడా అంటే పో బయటికి నీకు సీట్ ఇవ్వను ఏ ఎందుకేవో నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నలు అన్నిటికీ టప్పి టప్పి మన ఆన్సర్లు ఇచ్చాడుగా రామనాథం గారు వాడు చెప్పిన ఆన్సర్స్ అండి రాంగ్ ఆన్సర్స్ అండి ఇవే ఆన్సర్లు ఆ అమ్మాయి చెప్తే సీట్ ఇచ్చో వీణ అడిగిన ప్రశ్నలు వేరు అమ్మాయి అడిగిన ప్రశ్నలు వేరు అంటే వాడు ఇచ్చిన ఆన్సర్లు కరెక్టే నువ్
నువ్వురా చెప్తా ఏం చెప్తారు మీరు ఆడు అలాగే అంటాడు కానీ రేపటి నుంచి నువ్వు కాలేజీకి వచ్చి ఎలా సార్ సాయంత్రం ఇంటికి రా చెప్తా శ్రీనివాస్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ యూ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ పుల్లారావు సేమ్ క్వశ్చన్ కదా ఈ కుర్రాన్ని నేను అడుగుతాను కానివ్వండి అసలు ఈ కాలేజీ మాదే నేను క్వశ్చన్ అడగ ఓకే మనకి స్వతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చింది నేను పుట్టకముందు జరిగిన విషయాలు నాకెలా తెలుస్తాయండి కరెక్ట్ పుల్లారావు ఆ రెండో క్వశ్చన్ కూడా అడిగి తగలట్టండి పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు ఎవరు పక్క దేశాల సంగతులు మనకెందుకు సార్ నిజమేనయ్యా పుల్లారావు నువ్వు యూత్ కదా అసలు యువతరం ఎందుకు చెడిపోతుంది బోకుల్లా ఉండిపోవడం వల్ల బోకుల్లా ఎందుకు ఉండిపోవాలి బాబు ఎందుకంటే చదువు పూర్తయితే ఉద్యోగాలు లేవంటారు చదువుకుందాం అంటే సీట్ లేదంటారు అంటాం అంటే ఖాళీగా ఉంటే మందే అనిపిస్తుంది మందేశాక అసలు దీని కారణం ఎవరా అని ఆలోచన వస్తుంది మనకి సీట్ ఇవ్వనని తన్నాలి అనిపిస్తుంది అంటే మా పుల్లారావుని కొడతావా నేను ఇంకా సీట్ ఇవ్వను అనలేదే అంటే మాత్రం నేను కొట్టడానికి చేతులు ఎలా వస్తాయా చేయలేదండి అందుకే నేను ఎప్పుడు సైకిల్ చేయను హాకీ స్టిక్ పట్టుకుని తిరుగుతానండి రావణాథం గారు ఇంత మంచి కుర్రాడు రౌడీగా మారితే దేశానికి మంచిది కాదు థ్యాంక్ యూ సార్ అతను ఇంకా సీట్ ఇస్తానని లేదు ఆయనకి మ్యాటర్ అర్థమైంది లేండి సీట్ ఇచ్చారు వస్తానండి నువ్వు వెళ్ళి రామనాథం గారు ఈ సిటీలో రౌడీలు ఎక్కువైపోయారండి గౌరీ గారిని గెలవాలి చెస్ ఆడాలరా చెస్ ఆడితే ఎత్తులన్నీ తెలుస్తాయి మౌ ఏం అర్థమవుతా లేదా అన్నా అన్నా సోమరాజు కొడుకులు వచ్చారు సోమరాజా వాడేవాడు యూసుఫ్ కూడా ఇల్లు కబ్జా చేశాం కదా ఆ ఇంటి ఓనరు వాడు చచ్చిపోయాడు కదరా మళ్ళీ వీళ్ళేంటి సరే రమ్మన్ మళ్ళీ చెక్ నీతో ఆడితే నిగ్గలేమన్నా అందుకే కదా నీతో ఆడేది ఆడు రండి నమస్తే అండి నమస్తే ఏంటి మా ఇల్లు మీరు ఆక్రమించారు దాని గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాం అది సోమరాజు గారిగా మీకేంటి సంబంధం ఆడవే మేము సోమరాజు గారి వారసులో అసలు ఈ వారసత్వం వల్లే దేశం ఇలా తగలబడింది ఇలా బాబ్జీ అన్న ఎవడో ఒకడు రోజుకి ఇరవై గంటలు కష్టపడి నాలుగు గంటలు పడుకుని నానా చావు చచ్చి డబ్బులు సంపాదిస్తాడరా కానీ వాటి వారసులు ఉంటారే వీళ్ళు ఇరవై గంటలు పడుకుని నాలుగు గంటలు గంతులు వేస్తూ ఇలా మేము వాడికి వారసులం వీడికి వారసులం అంటూ మన లాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తారు ఇలా మీ నాన్నగారికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష పడి ఆయన ఒక ఏడేళ్ల శిక్ష అనుభవించిన తర్వాత ఒకవేళ పోయాడనుకో అప్పుడు మీరు మేము ఆయన వారసులం మిగతా ఏడేళ్ల శిక్ష మేము అనుభవిస్తామని వెళ్తారా వెళ్ళరు ఆస్తులకి పదవులకి మాత్రమే వారసులు వస్తారు దున్నేవాడిది భూమిని విన్నారా అలాగే ఈ హైదరాబాద్ సిటీలో కబ్జా చేసేవాడిది స్థలం మీరు వెళ్ళొచ్చు అదేంటండి ఎలా అంటారు అది రెండు కోట్ల రూపాయలు చేస్తుంది కనీసం కోటి రూపాయలైనా ఇవ్వండి ఇవ్వకపోతే కోర్టుకు వెళ్తాం అలా చెక్ మీ సంగతి ఏంటి అది కాదు సార్ ఎంతో కొంత కోర్టుకి వెళ్ళబే అక్కడ జడ్జి గారు ఇస్తాడు వెళ్ళు వెళ్ళు రై వెళ్ళండి వెళ్ళండి పర్వాలేదుగా వీళ్ళకి పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదుగా ఏం పర్లేదు అన్న వీళ్ళు ఎక్కడో ఢిల్లీలో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి అడచి వాళ్ళని భయపడ్డానికి వీడిని కొట్టాల్సి వచ్చింది రే వీడిని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళు నోరా ఏమా ఇంటర్వ్యూస్ అయిపోయాయా అయిపోయా సీట్ వచ్చిందా వచ్చింది గౌరీ శంకర్ కూతురువి నీకు కాక ఇంకెవరికి ఇస్తారు నేను నీ కూతురుని కాలేజ్లో ఎవరికి తెలీదు దయచేసి తెలియనివ్వద్దు నన్ను నన్ను కానీ చదువుకొని ఇలా ఉండాలరా వారసలు అంటే ఇంతప్పటి నుంచి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ వద్దంటుందిరా నువ్వు వెళ్ళు తల్లి వెళ్ళు టిఫిన్ చేయి వెళ్ళాలి నాన్న ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది బానే ఉంది ఆయనకి ఎప్పుడు నీ గొడవే నాకు ఎప్పుడు మన ఊరు రావాలనే ఉంటుంది నీకు తెలుసు కదా ఈయన సంగతి ఎవరమ్మా అమ్మమ్మా ఇదిగో నందిని వచ్చింది మాట్లాడు అమ్మమ్మా ఎలా ఉన్నా నేను బానే ఉన్నాను కాలేజ్ లో సీట్ వచ్చిందమ్మా రేపటి నుంచి కాలేజ్ బిజీ తాతే ఉన్నారా అమ్మా ఆయన వచ్చారు నేను తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను
మా నోటి దగ్గర విషయం ఉంది రోయ్ నువ్వు పక్కన ఉండరా హలో న్యూ అడ్మిషన్ రై ఈ అమ్మాయి అచ్చు మాధురి దీక్షలో ఉంది కదా త్రీ బాక్ షూస్ కిల్లర్ జీన్స్ టైటాన్ వాచ్ మరి బ్రా బ్రా ఈ కంపెనీ నీ అక్క వేస్తుందే అదే కంపెనీ ఏంట్రా అన్న నీ అక్క వేస్తుందే అదే కంపెనీ ఎంత పొగర్రా నీకు కాలేజీకి కొత్తగా వచ్చి తొందరగా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి లేకపోతే గంటలో చచ్చిపోతాడు మీరు రండి ఇవాళ నుంచి మళ్ళీ క్లాసులు నాలుగు సంవత్సరం పొడు డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐ ఆమ్ రాజు ఎందుకంత ఫోజు షటాప్ ముందు మీరు అటెండ్ చేయండి సార్ ఏ ప్రజెంట్ చెప్పి పారిపోదానా ఫస్ట్ రోజు అలా ఏం చేస్తాం సార్ అంటే రేపటి నుంచి చేస్తారా మీరే చూస్తారుగా ఓహో అంత ఉందా మీ పేరు చెప్పండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ వాళ్ళు చెప్పింది నాకు నేను చెప్పింది వాళ్ళకే నీకు కాదు డియర్ స్టూడెంట్స్ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయం అనేది సారీ సార్ చెకింగ్ అనుకున్నాను డియర్ స్టూడెంట్స్ సరే నువ్వే చెప్పు డియర్ స్టూడెంట్స్ అబ్బా ఇప్పటికే మూడు సార్లు ఉన్నారు సార్ మిల్లెక్ చూస్తున్నాం నువ్వు చచ్చిన బతికినానే చెప్పాలనుకున్నది చెప్పే తీరుతాను మధ్యలో మీరు అడ్డు రాకండి మీరెవ్వరూ అరవద్దు అందరూ వినండి ఎప్పట్లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఫ్రెష్ డే ఫంక్షన్ కండక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం దాంట్లో కథలు కవితలు నాటకాలు నాటికలు పాటలు ఆటలు అన్నీ ఉంటాయి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆఫీస్కి వచ్చి పేర్లు ఇవ్వండి ఏనికి కాదు నాకు మా తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి రాత్రనక పగలనక పగలనక రాత్రనక చెమ టోర్చి కేయ కష్టం చేసి ఒక పూట తిని ఇంకో పూట పత్తులు ఉండి కాలేజీకి వెళ్ళి చదువుకొని ప్రయోజకుల వండ్రా అని పంపిస్తే మీరు నాటకాలు డ్రామాలు అంటూ మా జీవితాలతో ఆడలాడుకుంటారా అయ్యా ప్రిన్సిపాల్ గారు మా ఫీజులు వేలకు వేలు దుబ్బేసి ఒక్కనాడు కూడా పాఠం చెప్పకుండా ఇదిగో చెప్తాము అదిగో చెప్తామని ఆశ పెట్టి ఈనాడు క్లాస్ రూమ్ కి వచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేయడానికి పేర్లు అడుగుతున్నారే ఇది ఎంత వరకు న్యాయం అని అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష జయ జన్మభూమి చేసేవరా రామనాథం గారు వీడితో మనం ప్రెషర్స్ డే నాడు మిమిక్రీ ప్రోగ్రామ్ పెట్టిందాం ఎరా నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళవచ్చావు నీకు సీట్ ఎవరు ఇచ్చారు నేనే ఇచ్చాను మీరా మరి నా సంతకం నీది పెద్ద అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి సంతకం అని నేనే కోడికెలికినట్టు కలిసాను మీరు ఇలా ప్రతి దాంట్లో నువ్వు వేలెట్టాను అనుకోండి వాడు పది వేలు ఎడితే నీకు ఐదు వేలు ఎట్టి ఉంగరం చేయించాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆఫీస్ రూమ్ కి వచ్చి పేర్లు ఇవ్వచ్చు ఇంటాక చెప్పావు కదా బాధా వాళ్ళు మనం లేడానికి వచ్చినట్టుందిరా పారిపోదాం పాదా నువ్వు వెళ్ళి బాడి స్టార్ట్ చేసి పెట్టు నేను వస్తాను అలాగే ఫుల్ రైజింగ్ లో పెట్టు ఓకే వీడిని ఒట్నికే పిలిచిన రారా ఓకే దెబ్బ ఓకే దెబ్బకు చచ్చిపోతావు బిడ్డ తమ్మి నిన్ను చూస్తే కొట్టబుద్ధ అవుతలే మా వాడికి సారీ చెప్పి సైలెంట్ గా వెళ్ళిపో నేను చెప్పా చూడరా కండలు చూడరా రోజుకు పద్దెనిమిది గంటలు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా ఇంకేం చెయ్యా పిసికేస్తా మా వాడికి సార్ చెప్పాయి నేను చెప్పా రా ఈ తొడ చూడరా నా తొడంతున్నావు చచ్చిపోతావు మర్యాదగా సారీ చెప్పాయి నేను చెప్పా చెప్పరా మా వాడికి సారీ చెప్పాయి నేను చెప్పా చెప్పరా
रिपेर <laughs> आकल जीडीपी सारी संपादि चक्कर चुनाव उपमाइ <laughs>
తీసుకో నాన్న సరే ఈ ఒకసారి నీ మాట సినిమా సెట్టింగ్ లెవెల్ లో వేయించాడు లోపల అదిరింది నా స్పెక్స్ బాబు బొంగులు స్పెక్స్ ఏమయ్యా వచ్చిన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు భోజనాల ఏర్పాట్లు అవి చూస్తే ఏంటి చూసేది అసలు ఈ డేస్ ని కనిపెట్టిన తన్నాలి ఎందుకని ఎందుకనేంటి ఓ రోజు ఫ్రెషర్స్ డే ఇంకో రోజు లవర్స్ డే ఫ్రెండ్షిప్ డే ఫాదర్స్ డే చిల్డ్రన్స్ డే మేడే నేడే కుక్కల్ డే నక్కల్ డే ఈ తొక్కలో డేస్ వల్ల నా బర్త్డే చేసుకోలేకపోతున్నా అంటావేంటి ఈ మధ్య నా బర్త్డే ఎయిడ్స్ డే గా మార్చేసా హలో ఆంటీ హాయ్ ఎవరెవరు పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు మరి నందిని ఇంకా ఒక అబ్బాయి శ్రీనివాస్ అని రండి రామనాథం గారు మీరు కొంచెం నా వెనకాల నడవండి లేకపోతే మిమ్మల్ని ప్రిన్సిపల్ అనుకుంటారు ఏ ఇప్పుడు జనా నిన్ను ప్యూన్ అనుకుంటే ఏమైనా నష్టమా నువ్వే వెనకాల నడి శ్రీను నీ గురించి ఎవరు వచ్చారా ఏంటి సార్ చూడు నువ్వు చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నావు ఏం చేశాను నందిని ఏంటి నీ ఇష్టానికి టచ్ చేస్తున్నావు అది సాంగ్ అన్న అలానే చేయాలి ఏ ఆ అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా ఎవరో గౌరీ కూతురు అయితే ఆ అమ్మాయితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ అమ్మాయిని చూడకూడదు ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడకూడదు ఆ అమ్మాయిని చూస్తా ఆ అమ్మాయితోనే మాట్లాడతా నేను ఆ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తా నాకు లేని ఫీలింగ్ రేపావు నువ్వు వద్దన్నావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ అమ్మాయినే ప్రేమిస్తా ఏం పీక్కుంటావో పీక్కు రమేష్ ఏమైంది అన్నతో చెప్పి నరికేయాలి వాడిని ఈ గొడవ ఇక్కడితో మర్చిపో కాలేజ్ అన్నాక స్టూడెంట్స్ ఆ మాత్రం క్లోజ్ గా ఉంటారు అనవసరంగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య లేని పొందేది క్రియేట్ చేయొద్దు ఈ విషయం ఆయనకు తెలిస్తే నేనే నేను చంపేస్తాను నువ్వు కావాలనే నా వైపు గుచ్చి గుచ్చి చూసావు అసలు నాకు తెలియకడతాను క్లాస్ లో ఇంత మంది అమ్మాయిలు ఉండగా నేను నిన్నే కావాలని గుచ్చి గుచ్చి ఎందుకు చూసానో చెప్పు అరే అది నన్ను అడుగుతావేంటి చూసింది నిన్నేగా ఇంకో నడితే ఏం బాగుంటుంది నువ్వే చెప్పు నేను నిన్నే ఎందుకు చూసాను నువ్వు నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు ఇప్పుడేం చేద్దాం సరే నేను చూసింది నిజం ఎందుకనే తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఓకే వస్తా మీ అమ్మాయిని ఎవడు మెకానిక్ గడ ప్రేమిస్తున్నాడంట చెయ్యి అసహ్యాలు బాబ్జీని పంపిస్తున్నాను వాడి డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి బాబ్జీ అన్నా రాజును కలిసి ఆ మెకానిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలుసుకుని చెయ్యి ఒకళ్ళు తీసి మీరు వచ్చిరే మన లోపల ఏడవచ్చు కదా రేపు కాపు సారా తాగేది స్కాచ్ 
ఈడు పనే బాగుందిరా రోజు దాగానన్న అయ్యా నా బర్త్డే అని దాగుతున్నా అవును ఆ మస్తాన్ గారు నేసేమన్నా నేసేసావా నేసేసానన్న నువ్వు చెప్పింది నేను నమ్మితే నిజం నమ్మకపోతే అబద్ధం నమ్మమంటావా నేసేసానన్న నమ్మమంటావా నమ్మమంటావా మస్తాన్ తెలియక చేశానన్న అదేరా నాకు తెలియకుండా చేశావు నీకు తెలిసే చేసావుగా తప్పైపోయిందన్న నన్ను వదిలేయన్న కళ్ళల్లో ఎందుకు ఉచ్చపోస్తున్నావు భయపడుతున్నావా చాలా భయపడుతున్నానన్న భయపడితే కింద నుంచి పోయాలరా కళ్ళల్లో కాదు ఇప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు చెప్పనా నీకు వీలైతే ఇప్పుడే ఇక్కడే ఈ క్షణమైన నేసేస్తావు కుదరదు అందుకే ఏడుస్తున్నావు రే ద్రోహాల్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయిరా ఒకటి మనం అవతల వాళ్ళకి చేయడం చంపడం నరకడం రేపు చేయడం ఇలాంటివి ఇంకొకటి మనకు మనమే చేసుకోవడం ఈ సిగరెట్ కాల్చడం మందు తాగడం నీలాంటి నమ్మకానికి అర్హత లేని వాడిని పక్కన పెట్టుకోవడం ఎరా చెస్ నేర్చుకో ఎత్తులు వస్తాయని నేర్పితే నాకే ఎత్తేసి నన్నే ఎత్తేద్దామనుకున్నారు రే మస్తాన్ నేను కబ్జా చేసిన స్థలాన్ని నువ్వు కబ్జా చేసావని నిన్ను వేసేయమని చెప్తే నీ దగ్గర డబ్బు తీసుకుని నాకు ద్రోహం చేశాడు రేపు నీకు చేయడం ఏంట్రా గ్యారంటీ నిన్ను వదిలేస్తా వీడిని చెప్పే తీసుకోరా నిన్ను వదిలేస్తా వేసేయడిని వీడెవడరా బాబ్జీ గన్నిస్తే నన్ను కాల్చాలి కానీ వీడిని కాల్చాడు రే పిచ్చోడా నన్ను కాల్చుంటే మీరిద్దరు బ్రతికే వాళ్ళు కదరా బుర్ర లేని వేద ఇలా సన్నాసి ఎదో పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఎదురు ఎవరు ఉండాలని చూడక్కర్లేదా సన్నాసి సన్నాసి ఎందుకు రా టెన్షన్ పెడతారు అమ్మా తల్లి నువ్వు ఇప్పుడు వాడిని చంపడం చూసావు కాబట్టి నువ్వు వాడిని చంపలరా ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ హత్యలతో నీకు సంబంధం ఉంది బయట చెప్తావంటే నీకే టెన్షన్ ఏరా చంపినా టెన్షన్ చంపకపోయినా టెన్షన్ ఏంట్రా నా కర్మ నువ్వేం టెన్షన్ పడకన్నా అంతా నేను చూసుకుంటాను గా నమ్మమంటావా అన్నా ఏం చేయను రా టెన్షన్ చూసుకో టిఫన్ పెట్టు నందు వచ్చి టిఫిన్ చేయి వద్దమ్మా ఏంటే అమ్మాయి రోజు టైంకి వెళ్ళి టైంకి వస్తుందా వస్తుంది అదేంటి అలా అనుమానంగా అడిగారు అనుమానం మన అమ్మాయి మీద కాదే దాని వయస్ మీద ఎదిగిన పిల్ల కదా ప్రేమ దోమ అందనుకో నాకున్న టెన్షన్ లో మళ్ళీ టెన్షన్ నందిని చాలా మంచిదండి నువ్వు మంచిదానివేనా నన్ను ప్రేమించలే ప్రేమకు మంచి చెడ్డా తేడా తెలీదు మన జాగ్రత్తలు మనం ఉండాలి దాని మీద కన్నే సుంచు ఇటక్కడికి క్లాస్ కి తర్వాత తెలుచులే మన దగ్గర లవ్ లెటర్ ఉంది ఎవరికి ఇస్తూ బాగుంటుందంటావు మ్యాటర్ లో మంచి చెప్తుందిలే బ్లడ్ తో రాశా రాణికి ఇద్దావా వద్దులే ఆల్రెడీ ఎవరితో తిరుగుతున్నట్టుంది నిర్మల మనకు వర్కౌట్ అయిందంటావా సుజాత అమ్మో అది మన రేజ్ కాదు ఇంకెవరికి ఇష్టం ఉండదంటు సత్యవతి ప్రభావతి నాగలక్ష్మి వాణి ఓ పంజయ్ నువ్వే ఉంచేసుకో ఏ రిస్క్ ఉండదు ఏంట్రా ఏ మోహర పడుకో ఏ నీకేం తక్కువ సత్యవతి కంటే కాస్త కలర్ తక్కువ ఏ ఆ మాత్రం సర్దుకోలేనా సరదాయి చదువుకో చెప్పాను కదా మ్యాటర్ లో మంచి డెప్త్ ఉంది ఉంచుకో చదువుకో క్లియర్ గా చదువుకో తర్వాత చెప్పు టైం తీసుకో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మన పొల్లారావు మీకు స్పెషల్ క్లాస్ తీసుకుంటాడు ఇంకా మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళను నువ్వు లెసన్ ఎలా చెప్తావో నేను వింటాను వినండి కూర్చోండి వీడు నన్ను అవసరం కంటే ఎక్కువ బాధపెట్టేస్తున్నాడు రే బాబు ఏంటి ఏం లేదు కూర్చోండి ఈ రోజు నేను మీకు చెప్పే క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ మరే వేణు సార్ ఆల్జిబ్రా అంటే ఏంట్రా అన్ని జీబ్రాలు ఒక చోట కలిస్తే ఆల్జిబ్రా సార్ బాగా చెప్పేవరా ఆల్జిబ్రా చూడట్లేదనుకోవా ఈ రోజు చూడట్లేదనుకోవా 
நூறு முஸ்கிலி லெசன் வேணும் ஒரு பிச்சு பாரு ஏன்ரா ஆடி சோதி இல்ல போதுனா வீடு காமெடி சப்ல சச்சி போதுனா பைட் கே போலாம் போலாம் பிரின்சிபல் கிளாஸ்ரா ஜம்பாஸ்டர் ஏங்க ஸ்கூட்டர் ஆட்ட கொண்டு இழுத்து போறா ஏன்ரா நீங்க கர சீரியஸ் கே லெசன் చెప్తుంటే சில்லிகா டிஸ்கஸ் చేసుకుంటారు ఏంటి అబ్బే ఏం లేదు సార్ నేను చెప్పు ఈ పొల్లారావు తో పెట్టుకో పులుస్ కారి పోద్దే నా మీద ఏ జోక్ లేసుకుంటారు కదా సార్ మీ మీద జోకుల బోకుల్ లాంటి మాకు మీ మీద జోకుల ఏంత సీన్ ఉందా సార్ ఏదన్నానండి రావణదం గారు మీరు బోకుల్ కాదయ్య చాకుల్ మా కాలేజీ పరువు నిలబెట్టే బాకు మా తాత కట్టించిన ఈ కాలేజీ అనే చెట్టు మీద వాలిన కాకుల్ రామనాథం గారు వేయండి మీ ప్రాసలకు ఇంకా బ్రేకులు నువ్వు చెప్పరా సార్ నేను చెప్పేది డీప్ గా కాన్సంట్రేట్ చేసి ఉన్నట్టు కాలేజీకి బయలుదేరదామని నేను ఇంట్లో నుంచి స్కూటర్ బయటకి తీసి స్టార్ట్ చేసి అట్టరే స్టార్ట్ అవ్వాల మళ్ళీ చేయ్ బాగా వంచా వంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశా కటర్ డ డ డ డ డ డ డ డ స్కూటర్ స్టార్ట్ అయింది పెట్రోల్ తక్కువుంది ఎక్కడ ఆగిపోద్దు అన్న టెన్షన్ తోటి ఫుల్ రేస్ చేశా మరలాచుకో రామనాథం గారు ఈ కుర్రాళ్ళు ఇంకా వెనక్కి రాలేదేంటి యాక్సిడెంట్ అయిందేమో యాక్సిడెంట్ ఇంకా ఎలా కామ్ గా ఉన్నారంటే ఎల్లారు ఎల్లారా వాళ్ళు నేను పిచ్చి పొలం చేశారయ్యా ఏ ఏంటి స్కూటర్ నాటకం అంటే క్లాస్ లో చెడిపోయారు నాటకం ఏంటి దంతా నాటకం నేను ఎప్పటికి నమ్మలేకపోతున్నాను రామనాథం గారు ఎంత మై కొడుకు నువ్వు ప్రిన్సిపల్ ఎలా అయ్యావయ్యా అది అర్థం కావట్లా మళ్ళీ సరా అన్నయ్య కొంచెం అటెల్లి కూర్చో దేనికి ప్లీజ్ అన్నయ్య ఓకే ఏమే చూస్తున్నాడా చూడట్లేదే ఎందుకు చూడట్లేదంట వెళ్ళి అడిగిరానా నోర్ మీ నందిని ఇప్పుడు నీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నావు చెప్పనా ఏమనుకుంటున్నాను నిన్నంతా నన్నే చూసిన సీన్ గాడి వాళ్ళు ఎందుకు చూడట్లేదు అనుకుంటున్నావు కదా నేనే వాళ్ళ అనుకోవట్లేదు మనసులో ఉన్నది బయట పెడుతున్నావు ఆడపిల్ల వేలా అవుతావులే నాకు తెలుసు అలానే అనుకుంటున్నావు సీను ఓకే నేను నేను చూడలేదు అనేది నిజం ఎందుకు చూడలేదో తర్వాత మాట్లాడుతున్నావు ఓకే బాయ్ ఏంటి వీడు ఒకసారి చూస్తాడు ఒకసారి చూడు ఏమైనా అంటే తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అని అంటాడు అసలు ఏమనుకుంటున్నాడే వీడిన గురించి అతను ఏమనుకుంటే నీకు ఎందుకే వదిలే అది కాదే మామూలుగా నిన్నంతా చూశాడుగా ఇవాళ చూడటం లేదంటే ఏంటి అర్థం శ్రీను లవ్ చేస్తున్నావా చిచి లవ్వా పాడారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే ఆడువారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే పవన్ కళ్యాణ్ ఏదైనా కరెక్ట్ గా చెప్తాడే అతను నీ గురించే పాడుతున్నాడు నోర్మి అంటే నువ్వు ప్రేమించట్లేదు అంటావు చూడు నువ్వేదో అన్నావని పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో పాడాడని ఎవరిని ప్రేమించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అర్థమైందా నేను సీను లవ్ చేయట్లేదు సరే నీ ప్రేమ గొడవ నాకెందుకు కానీ బయట నా వుడ్ బి వెయిటింగ్ బాయ్ వస్తాను అరే నువ్వు నందిని లవ్ చేస్తున్నావా టీచ్ చేస్తున్నావా లవ్ ఏ చేస్తున్నాను మరి అలాంటప్పుడు ఒక రోజు చూసి ఒక రోజు చూడక ఈ డొంక తిరుగుడంత ఎందుకు డైరెక్ట్ గా ఐ లవ్ చెప్పొచ్చు కదా చెప్పిచ్చు కొట్టుది ఆ మందేమైన అమెరికన్ రేంజ్ అమితా బచ్చన్ రేంజ్ ఐ లవ్ ఏం చెప్పగానే ఐ టు అని చెప్పడానికి మనల్ని ప్రేమించాలంటే ఇలాంటి కొద్ది పనులు ఏదోటి చేయాలి అప్పుడే మన గురించి ఆలోచిస్తారు అల్లుడు నిన్ను చూస్తుంటే ముచ్చటేస్తుందిరా యు ఆర్ సో లక్కీ నీకు ఈ మేనమావు తెలివి తేట్లు అన్ని వచ్చేసినాయిరా పొద్దుతో తొందరపడద్దు తొందరపడకు పద వెళ్ళాం గుడికి వెళ్ళాలి పద ఏంటన్నా వెంకటేశ్వర స్వామి వదిలేసి సడన్ గా సాయిబాబు గుడికి తీసుకొచ్చేవేంటి కమరకు శనివారం డిస్కోలు గట్రా ఉంటాయి కదా నిన్ను ఎలాగో మార్చలేమని దేవుణ్ణే మార్చేసా మీరు అలా అనండి వాడు ఇంకా గురువారం కూడా ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం ఫిక్స్ చేసుకుంటాడు అప్పుడు సరిపోదు నమస్తే సార్ ఈ గుడికి నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రండి 
రాజుగారు గారు మీరు పేరు అర్చన చేయండి నీ అవసరమైపోయింది నువ్వు వెళ్ళొచ్చు దేవుడా నాది ఒకే ఒక కోరిక నేను బ్రతికినంత కాలం నా దారికి ఎవరు అడ్డు రాకూడదు నాయన ఎక్కడి నుంచో దేవుణ్ణి చూడటానికి వచ్చి కళ్ళు మూసుకుంటారేమిటి కళ్ళు తెరిచి దేవుణ్ణి చూడండి నాకు కళ్ళు తెరిచి బాబాను చూస్తే ఆయన కిరీటం కావాలనిపిస్తుంది ఇస్తారా దేవుడిని డైరెక్ట్ గా చూడాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి అంత ధైర్యం నాలాంటి తప్పు చేసే వాళ్లకు ఉండదు తెలిసి కూడా తప్పులు చేయడం దేనికి నాయన మానే ఇచ్చు కదా నాకు నీతులు చెప్పడమే గాని చెప్పించుకోవడం తెలియదు మనిషినే వాడు తప్పు చేయాలి దేవుడు క్షమించాలి పూజారులు అర్చన చేయాలి చేస్తారా ఓం సాయినాథాయ నమః ఓం లక్ష్మీనారాయణాయ నమః ఓం కాళ చూడు 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 వాళ్ళ బాబు చూసాడనుకో చెయ్యి నరికేస్తాడు నరికేది నా చెయ్యగా నీకేంటి ప్రాబ్లం నీ చెయ్యి ఎప్పుడు ఉండేది నా భుజం మీద కదరా సాయిరామ్ మనోవాంచా ఫలసిద్ధిరస్తు కళ్ళు కనిపిస్తున్నారా నీకు నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అంటే ఏం చేస్తుంటావు గుడిబయట ఫ్యాన్సీ షాప్ గుడిబయట ఫ్యాన్సీ షాప్ గౌరీ తెలుసా నీకు అది నేనే ఫ్యాన్సీ స్టోర్ వాళ్ళు కిరాణా షాప్ వాళ్ళు చూసుకుని నడవాలి నీ తల పగలాల్సింది వాడి తల పగిలింది అందరినీ మర్చిపోరా ఇప్పుడే స్ట్రాంగ్ గా డిసైడ్ అయ్యాను ప్రేమిస్తే ఇలాంటి వాడి కూతుర్ని ప్రేమించాలి ఏంటి ఇండియా క్రికెట్ ఆడితే పాకిస్తాన్ తోనే ఆడాలి బంగ్లాదేశ్ ఆడితే ఉంటుంది నా బొంగు పదా గుళ్ళో కూడా గుండె యజం ఏంటండి అమాయకుల్ని ఎందుకంటే కొడతారు బలవంతుడిని కొడితే ఊరుకుంటాడా తిరగబెడతాడు అదే అమాయకుడిని కొడితే పక్కనున్న బలవంతుడు భయపడతాడు అతను ఏం తప్పు చేశాడని అలా కొట్టారు ఎందుకు కొట్టానా ఇరవై ఏళ్ల క్రితం నేను నీ కోసం వచ్చినప్పుడు నన్ను కొట్టాలని చూశాడే మీ నాన్న వాడిని అడుగు వాడు చెప్తాడు ఫాదర్ సైకాలజీ ఏంటో నీ లవ్ లెటర్ వస్తుంది ఏంట్రా అంత కోపంగా వస్తుంది కొడుతుందంటావా కొడితే మేము ఊరుకుంటావా ఏం చేస్తారా వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాం చదివాను బ్లడ్ మరీ రెడ్ గా ఉందా అందుకే ఎందుకైనా మంచిదని బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించాను లెటర్ లో రాసిన బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించావా ఏమని తెలియదు షుగర్ మలేరియా లాంటివేవి లేవంట ఓ థాంక్ యూ కానీ క్యాన్సర్ అంట క్యాన్సర్ అదేంటి నీ క్యాన్సర్ అంటే వీడి పడిపోయాడు ఆడి బ్లడ్ తోటే కదా రాసింది వాడి క్యాన్సర్ ఉన్న సంగతి నాకు తెలియదు తెలుస్తే వేరే వాడి బ్లడ్ తోటే రాసేవాని ఐ యామ్ సారీ సోమ్య క్యాన్సర్ బ్లడ్ తో రాసిన కాన్సెప్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది అందుకే నీతో పావ గంట పర్సనల్ గా మాట్లాడాలని డిసైడ్ అయ్యాను అయితే మనం రూమ్ కి వెళ్లి తలుపేసుకొని మాట్లాడుకుందాం మామయ్యా ఏంట్రా ఇది కాలేజ్ నువ్వు చిన్న పిల్లాడివి నీకేం తెలీదు నోరు మూసుకో పదా మన రూమ్ కి వెళ్దాం తలుపేసేద్దాం నాకంటే నీకు ఎక్కువ తొందర ఉంది తలుపులు వేసేసాడు రా కనబడుతోంది ఏయ్ కుంప తీసి లోపల కుమ్మేదుగా రేయ్ మా మామయ్య తక్కువ అంచనా వేగు అమ్మాయిల విషయంలో చాలా టాలెంటెడ్ మనం అనుకున్నట్టు ఏం జరగలేదురా మనోడు హ్యాపీగానే వస్తున్నాడు సిగరెటీరా ఆ లుక్ ఏంట్రా ఆ అమ్మాయిని లోపల తీసుకెళ్లి కుమ్మేసింది అనుకుంటున్నారు కదా చచా అలా ఎందుకు జరిగిద్దిరా అదే అసలు లోపల ఏం జరిగింది లోపలికి వెళ్ళాం తలుపేసుకున్నాం నీ పరువు కాపాడతారంటే నేనేంటో అనుకున్నా తెప్పలు కనపడి నీ పేజ్ ఏంటని అడిగింది రెండు మూడు పేజ్లు చూపెట్టా బాగా డెప్త్ ఉండాలని రెండే రెండు బూతులు లేచా బాగా అత్తయ్యట్టు అసలు గ్యాప్ లేకుండా కుమ్మిందా ఇచ్చు ఇచ్చు కుర్మ కొంచెం నవ్వుతూ చెప్పచ్చుగా ఇంకెప్పుడు నవ్వుకే ప్లీజ్ అలాగే నిన్నేంటి గుళ్ళు అంత అందంగా ఉన్నావు లంగా వండి వేయడం వల్ల అందం అనేది బట్టల్లో ఉండదు అలాంటప్పుడు వేసుకోవడం ఎందుకు ఉపయోగించుగా 
పళ్ళు రాలిపోతాయి అవును మీ నాన్నకి నీలాగిన కోపం ఎక్కువ కదా అవును పోలే ఆయనకి మన విషయం తెలియదు ఏంటి మన విషయం ఏంటి అదే మన ఇద్దరి మధ్య ఉన్న విషయం ఏముంది మన ఇద్దరి మధ్య ఏముందా అవును ఏముంది మన ఇద్దరి మధ్య సీను కోపడ 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 మన మధ్య ఏదో ఉంది అది ఏంటి అర్థం కావట్లా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది సీను నన్ను చాలా టెన్షన్ పెడుతున్నా ఒక రోజు చూస్తా ఒక రోజు చూడు ఒకసారి మాట్లాడతా ఒకసారి మాట్లాడు ఏం అడిగినా తర్వాత మాట్లాడుకుందా అంటావు అసలు నువ్వేంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు సరే కూల్ 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 ఈ విషయాలు నేను అర్థమైన తర్వాత మాట్లాడుతున్నా నాకు ఒక విషయం చెప్పు నిన్ను ముట్టుకున్నాడని వాడిని ఎవరన్నా కొట్టాడు మీ నాన్న అంటే నిన్ను ముట్టుకుంటే కొట్టేస్తాడా కొట్టరా మరి నిన్ను ముట్టుకుంటేనే కొట్టేస్తాడా పెద్ద పిస్తా మరి నువ్వెవరినా ముట్టుకుంటే నేనెందుకయ్యా ముట్టుకుంటాను ఒకవేళ ముట్టుకుంటే ముట్టుకోను ముట్టుకుంటే ముట్టుకోను ముట్టుకుంటే ముట్టుకోను ప్రామిస్ ప్రామిస్ మర్చిపోకుండాళ్ళు సీను ఏం చెప్పినా కన్విన్సవకూడదు హాయ్ ఏంటి ఎర్లీగా వచ్చేసావు ఎర్లీగా వెళ్ళిపోవటానికి ఏదో చెప్పాలన్నా మాట్లాడుకుందా తెలివి ప్రదర్శించకు నువ్వు చెప్పేసావు లేదు నందిని నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అదే కదా నా బాధ చూడు నువ్వు చెప్పావు నాకు అర్థమైంది కానీ వద్దు నన్ను ప్రేమించొద్దు ఏ నీకు నా గురించి తెలిసినంతగా మా నాన్న గురించి తెలీదు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని ఆయనకి తెలిస్తే పొద్దుసేను ప్లీజ్ నందిని నేను మాట్లాడేది నీ గురించి మీ నాన్న గురించి కాదు నేను చెప్పేది నీకు అర్థమవుతుందని నాకు తెలుసు అర్థం చేసుకో నన్ను మర్చిపో నేనంటే నీకు ఇష్టం అని నాకు తెలుసు అందుకే ఈ సాహసం చేశాను సినూ ప్లీజ్ ఒక్కసారి మా నాన్న గురించి ఆలోచించు నువ్వు నా గురించి ఆలోచించు నా మీద నమ్మకం ఉందా లేదా నేను చెప్పేది విను ప్లీజ్ నేనంటే నీకు ఇష్టమా ప్లీజ్ ఇష్టమా ప్లీజ్ ఇష్టమా ప్లీజ్ ఇష్టమా ఏ విధమైన వర్షం వస్తా అంటే ఏ చెట్టు కిందకో చెట్టు కిందకో వెళ్తాడు నువ్వేంటే అలా వర్షంలో నాయను వచ్చావు ఆ మాత్రం జ్ఞానం కూడా లేదురా నీకు అయితే ఇప్పుడు ఏమంటావు మళ్ళీ వర్షంలో తడిచినట్టు తెలిస్తే కాళ్ళు విరగొడతానంటాను నీకు దండం పెడతా లోపలికి పదరా తప్పకను నా మాట వినరా ఆగరా ఏంటండి మీరు వాడు కొంట్లో బాగాలేనప్పుడు కూడా ఇంట్లో ఉంచరా ఆయన మాటను పట్టించుకోకనా పద వచ్చి రెస్ట్ తీసుకో ఒంటి వాళ్ళకి రిస్క్ తీసుకోవటం తప్ప రెస్ట్ తీసుకోవటం తెలియదే వీడు పుట్టక ముందు నా తల మీద పుట్టపర్తి సాయిబాబాకు ఉన్నంత జుట్టు ఉండేది వీడి కోసం ఆలోచించి ఆలోచించి ఇప్పుడు చూడు బట్టతలు అయిపోయింది నా గురించి ఎందుకు ఆలోచించడం నువ్వు ఎలా బతుకుతావో అని బెంగరా నువ్వే బతకలేదు నేను బతకలేనా నాన్న అబ్బా నువ్వు రారా రే వాడు అన్న మాటకు అర్థమేంట్రా ఏం లేదు బాబా ఇంత తింగరోడు నువ్వు బతకలేదు నేను బతకలేనా అన్నాడు అంతే ఏంట్రా అన్నావు నేనే ఉండదు బావు ఆడు చెప్పి చెప్పే అంతే గుండెడు బావు ఒక్క కొడుకును మాత్రం చస్తే కనకూడదు ఏంట్రా లవ్ అనేది ఎంతో గొప్ప ఫీలింగ్ ఎవడో చూడొద్దంటే చూశాను 
ఎవడో మాట్లాడొద్దంటే మాట్లాడాను ఎవరో ప్రేమించొద్దంటే ప్రేమించాను కానీ ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది నందిని లేకుండా నేను ఉండలేనేమో అని ప్రేమ ఎంత గొప్పది మామయ్య ప్రేమ గురించి నాకేం తెలియదురా కానీ ఎవరో చెప్పగా విన్నా అది రెండో ఎక్కువ అంత సులువైంది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అంత కష్టమైంది అట ప్రేమ గురించి ఎన్ని కష్టాలైనా పడొచ్చు ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా దొరకని ఫీలింగ్ మామయ్య ఇది కోట్ల గురించి నాకు తెలియదు గాని అది పెట్టే పాటలు మాత్రం చాలా దారుణంగా ఉంటారు ఏనానా ఇంకా పడుకోలేదా ఏంటమ్మా ఇది సాయిబాబా విభూద్రా ఇది రాసుకుంటే జ్వరం తగ్గిపోతుంది నువ్వు కళ్ళు మూసుకుని పడుకో మామయ్య నందినితో మాట్లాడాలి వంటి ఫోన్ చేయి నందిని ఇంటికి ఈ టైమ్ లో ఫోనా వాళ్ళ నాన్న ఫోన్ ఎత్తాడంటే ఏమైంది ఫోన్ చేయి అది కాదు కాదు నేను చెప్పి మిమిక్రీతో మేనేజ్ చేయి చేయి హలో హలో నందిని ఉందా అంకుల్ నువ్వు ఎవరు నేను నీలిమని మాట్లాడుతున్నాను అంకుల్ ఏంటి టైం లో సారీ అంకుల్ ఈ టైం లో నందు చదువుకుంటుంది అనుకున్నాను లేదమ్మా ఫీవర్ గా ఉంది ఒక నిమిషం ఉంటాం నందిని ఆ ఫోన్ తీ మాట్లాడమ్మా నందిని ఫీవర్ అంటరా నందు కొడు ఫీవరా నందు నేను సీనుని సీను ఫోన్ పెట్టి పెడతాలే ఫీవర్ ఎలా ఉంది మామూలు ఫీవర్ ఏ సీను నిన్ను చూడాలనుంది నందు శ్రీను ప్లీజ్ కింద మా నాన్న ఉన్నారు చంపేస్తారు ఫోన్ చేసినందుకు గుండె అయినంత పని అయింది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ బాబు చంపేస్తాడ్రా నువ్వు బతకడం వల్ల ఎవరికైనా ఉపయోగం ఉందా కనీసం నీకైనా రే నీ చావు నా ప్రేమకు ఉపయోగపడుతుందంటే నీకు అంతకంటే ఏం కావాలి మాయా శ్రీను అలుడు లోపల ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే వెంటనే విజిలే దేనికి ఇమీడియట్ గా పారిపోతా కనీసం నేనన్నా బతకాలి కదరా రే పెద్ద వాడిన గౌరవించు వెళ్ళు వెళ్ళు ఏమైంది తెలీ సార్ రిపేర్ అనుకుంటా ఇక్కడ ఉండకూడదు చూసుకుంటే బో అలాగే సార్
నందు అతన్ని నీ మనసులోకి వచ్చి తప్పు చేశాడు మన ఇంటికి వచ్చి ఇంకా పెద్ద తప్పు చేశాడు ఈ విషయం మీ నాన్నకు తెలిస్తే చంపేస్తాడు అతన్ని మర్చిపో అమ్మా పడుకో ఈ విషయం నాకు ముందు చెప్పలేదురా అమ్మ చెప్పొద్దు పరిష్కారం కాదు ఏం చేయాలో ఆలోచించాలి వాడి గురించి అంత ఆలోచిస్తావేంటా చెయ్యి నేను ఆలోచించేది వాడి గురించి కాదు ప్రేమ గురించి మన రౌడీజం గుండాయిజం దాని వెంట్రిక కూడా పీకలేవు లాడంతోనైనా పెట్టుకోవచ్చు కానీ లవ్ తో పెట్టుకోకూడదు నువ్వే వార్నింగ్ వచ్చు కదా అది ఇంకా తప్పురా సిగరెట్ కాల్చేవాడిని ఎందుకు కాలుస్తున్నావు అని అడిగితే మన ముందే కాలుస్తాడు నందిని ప్రేమ విషయం నాకు తెలిసిందన్న విషయం నందినికి తెలిస్తే నా గౌరవం పోద్ది రమేష్ అన్న నువ్వు ఒక నలుగురిని తీసుకుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళు వాళ్ళ అమ్మా నాన్నకి వార్నింగ్ ఇప్పు మళ్ళీ వాడు గౌరీ కూతుర్ని కన్నెత్తి చూస్తే చంపేస్తానని బెదిరించు మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఎదిగిన కొడుకు మీద ఆశలు పెంచుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ ప్రాబ్లం వాళ్ళే సాల్వ్ చేసుకుంటారు ఇదిగో వంటి మీద దెబ్బ పడవలసిన అవసరం లేదు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి మాట చాలు ఎళ్ళు అమ్మా ఏం జరిగింది మావయా ఏంటిదంతా గౌరీ మనుషులు వచ్చారు భాస్కర్ రావు నువ్వేదో పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తావంట కదా గౌరన్న కూతుర్ని ప్రేమించడం నీ కొడుక్కి అవసరం అంటారా చూడు టీవీ పోతే ఇన్స్టాల్మెంట్ లో కొనుక్కోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్ పోతే స్కీమ్ లో కొనుక్కోవచ్చు కానీ కొడుకు పోతే కష్టం కదా మీ వాడికి చెప్పండి మళ్ళీ గౌరన్న కూతురు వైపు చూస్తే సామాన్లకు బదులు సవాల్ లేస్తా ఏంట్రైతంతా ఏదో మధ్యతరగతి అమ్మాయినో మంచి కుటుంబంలో అమ్మాయిను ప్రేమించావంటే అర్థం ఉంది ఈ రౌడీలతో మనకెందుకు రా అమ్మాయిని మర్చిపోరా మీరైనా వాడికి చెప్పండి అమ్మాయిని మర్చిపోమని ఏ ఎందుకు మర్చిపోవాలి అదేంటండి అలా అంటారు ఆ అమ్మాయిని మర్చిపోమని చెప్పడానికి మనకేం హక్కు ఉంది వాడు చేసిన పని తప్పు అనిపిస్తే కోపడంలో అర్థం ఉంది కొడుకు సిగరెట్లు కాలుస్తున్నాడంటే ఆరోగ్యం పాడవుతుంది వద్దని చెప్పొచ్చు కొడుకు జులాయిగా తిరుగుతున్నాడంటే భవిష్యత్ పాడవుతుంది వద్దని చెప్పొచ్చు కానీ కొడుకుని ప్రేమించొద్దని చెప్పే హక్కు ఏ తండ్రికి లేదు వీడ అమ్మాయిని ప్రేమించాడు ఇప్పుడు వదిలేస్తే అమ్మాయి పరిస్థితి ఏంటి మనకి ఓ అమ్మాయి ఉంటే దాని విషయంలో కూడా ఇలాగే ఆలోచిస్తావా రే సీను నువ్వు ఎప్పుడు నా మాట వినలేదు ఈ ఒక్క విషయంలో మాత్రం నేను చెప్పినట్టు చేయరా నువ్వు ఆ అమ్మాయినే ప్రేమించు అడేం పీకుతాడు చూద్దాం వాడితో చెప్పిరా వాళ్ళు ఎక్కడుంటారో తెలుసా ఎక్స్ట్రా చేసావంట నీ గురించి అన్నకు తెలిసింది అనవసరంగా ప్రాణాలు మీకు తెచ్చుకోకు ఏం చేస్తారా చంపేస్తారా అంత తేలిక చంపడం 
ఏంట్రా ఏంటి రాయి కూర్చో కూర్చో అది కాదన్నా కూర్చోరా చూడు ఇటు చూడు రాయి చెప్పేది వినరా పద పద పదరా ఆటో ఒకటి తీసుకురా వాళ్ళే నేనే కొట్టా కిందికి రా శ్రీనివాస్ మీ అమ్మాయిని ప్రేమించింది నేనే ఎంత ధైర్యం రా నా ఇంటికి రావడానికి నీ ఇంటికి రావడానికి ధైర్యం అక్కర్లా రెండు కాళ్ళు ఉంటే చాలు ఇక్కడ నువ్వు నన్ను చంపేయచ్చు కానీ నేను చావడానికి ఒక్క సెకండ్ ముందు నిన్ను చంపేస్తా ఇందులో ఏ మార్పు లేదు నువ్వు రవిడీ అయితే నేను స్టూడెంట్ని రెచ్చగొడితే స్టేట్లో స్టూడెంట్ కన్నా పెద్ద రవిడి ఎవడూ లేడు రెచ్చగొట్టద్దు వద్దు ఏంటన్నా వద్దు నువ్వు ఊహను నిన్ను ఏమేస్తా ఏమేస్తావు రా ఏమేస్తావు నీ దగ్గర ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ముప్పై మంది నలభై మంది వంద మంది వీళ్ళంతా డబ్బు డబ్బు కోసం పనిచేస్తారు కానీ మా కాలేజీలో మేము నాలుగు వేల మంది ఉంటాం అందరూ ఫ్రెండ్షిప్ కోసం వస్తారు జాగ్రత్త నీ కూతుర్ని ప్రేమించింది నేను ఏదైనా ఉంటే డైరెక్ట్ గా నాతో రా చూసుకుందాం అంతేగాని మా ఇంటికి వెళ్ళి మా అమ్మానానికి అవద్దు 
నీకు విషయం చెప్తా గుర్తుంచుకో జీవితంలో ప్రేమతోనూ యువతతోనూ ఎప్పుడు పెట్టుకోదు ఖాళీ బూడిదైపోతావు నేను నీ కూతుర్ని ప్రేమిస్తూనే ఉంటా నీ కూతుర్నే పెళ్లి చేసుకుంటా నీకేమైనా దమ్ముంటే మా పెళ్లి జరగకుండా ఆపుకో వస్తా ఏంటన్నా ఇది వాడు అలా వాగిల్లిపోతుంది చూస్తూ ఉండిపోయామేంటి వాడిని చూస్తుంటే ఇరవై ఏళ్ల క్రితం నన్ను నేనే చూసుకుంటున్నట్టుందిరా ఆవేశంలో ఉన్నవాడు అగ్గితో సమానం వాడు ఆవేశంలో ఉన్నాడు గెలవడం ఓడటం మన చేతుల్లో లేదురా నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన మొదట్లో కొత్త రాజు అనేవాడు నన్ను కొట్టడానికి వచ్చాడు వాడిని నేను కొట్టగలను నాకే తెలీదు అనుకోకుండా కొట్టేశాను వాడు ఓడిపోయాడు నేను గెలిచాను ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు దాకా గౌరీగా ఎదిగాను నో నాకు వచ్చిన అవకాశం ఇంకొకటికి ఇవ్వకూడదు ఎవరితోనైనా పెట్టుకోవచ్చు కానీ స్టూడెంట్స్తో పెట్టుకోకూడదురా ఒకవేళ పెట్టుకోవాలంటే దానికి సరి అయిన సమయం సమ్మర్ వేసవి సెలవులు ఒక్కటినే చూసేసేయాలి ఇంకో రెండు నెలలు సెలవులు కదా అప్పుడు నందరికి పెళ్లి చేద్దాం ఆ రామోహన్ గారికి ఫోన్ చేసి పెళ్లి చూపులకురామని చెప్పు ఓయ్ అప్పటిదాకా ఈ సీను గాడు మ్యాటర్ బయట అల్లరవకుండా చూడు అల్లరైతే పరువు పోద్ది పరువు ముఖ్యం సీను కాడు హలో మీలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళతో సంబంధం కుదరడం నా అదృష్టం అదంతా మీ అభిమానం మీకు తెలుసుగా నాకున్నది ఒకే కూతురు నా ఆస్తి పాస్తులని నందనికే ఆ విషయం ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా బాబు గారు మా అమ్మాయి నమస్తే అమ్మా తీసుకుంటా ఒక్క నిమిషం వద్దు బాబు గారు అన్నా ఫోన్ ఒక్క నిమిషం ఏం చదువుతున్నావమ్మా ఎవరో లేడీస్ అన్న ఏ కాలేజీలో హలో శ్రీనివాస్ తర్వాత ఫోన్ చేయొచ్చుగా ఇప్పుడే వచ్చిన టైం నీకు ఫోన్ చేయడానికి తర్వాత ఫోన్ చేయి ఏ ఫోన్ కట్ చేసే ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఇంటికి వస్తా చెప్పరా నువ్వు చాలా తప్పు చేస్తున్నావు నీ కూతురు పెళ్లి చేయాలంటే తన మీద ప్రేమతో చేయి నా మీద కోపంతో చేయి అసలు ఆ పెళ్లి కూడా చూసా ఎలా ఉన్నాడా ఒకసారి చూడు జెర్సీ గేదికి జేమ్స్ బాండ్ గట్ట పేసినట్లేడు నా నందిని కాలిగొట్టి సిరిపోతాడు అది అది నీకు అనవసరం అది అది నీకు అనవసరం నేను అదే చెప్తున్నాను అనవసరమైన పనులు చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోకు నువ్వు ఎంత గింజుకున్నా నందిని పెళ్లి నాతోనే జరుగుద్ది ఎవరు బాబు గారు నాకు చాలా కావాల్సిన వాడండి ఊరికే అరవకు నా మీద అరిచి నాతో గొడవ పడితే నీకే బొక్క అందరు నిన్నే చూస్తుంటారు కొంచెం నవ్వుతూ ఫోన్ కట్ చేయ సాయంత్రం కలుద్దావరా సాయంత్రం కలుద్దాం ఎప్పుడు ఫోన్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలని తెలీదా నీకు పంతులు గారు ఇంకేంటి అంతేగా ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ లో కాలేజీలకు సెలవులు ఉంటాయిగా అప్పుడు ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసుకుందాం చేద్దామా నందిని ఈ పెళ్లి నీకు ఇష్టమేనా లేదు మరెంత హ్యాపీగా వచ్చి కూర్చున్నావు ఏదో నాన్న కాసేపు అయినా హ్యాపీగా ఉంటాడని అలా చేశాను ఈ పెళ్లి జరగదమ్మా అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్తున్నావు శ్రీను చెప్పాడు శ్రీను మీ నాన్న కంటే గొప్పవాడా నీ మొగుడు నీ గొప్ప అయితే నా శ్రీను నా గొప్ప నువ్వెళ్ళు నేను స్నానం చేయాలి అదేంటి ఇందాక స్నానం చేసి రెడీ అవ్వలేదా ఆ కొండ ముచ్చుగాన్ని చూడ్డానికి కూడా స్నానం చేసి రెడీ అవుతారా అందరిని భయపెట్టే నన్ను ఆ సీను గడు భయపెడుతున్నాడు రా వాడి పేరు వింటేనే వడకొస్తుంది నాకు వాడిని సమ్మర్లో చంపేద్దాం అనుకున్నా కానీ అప్పుడు దాకా వాడిని నన్ను ప్రశాంతంగా ఉంచేలా లేడు నా కూతుర్ని ప్రేమలో దింపి నాతో ఆడుకుంటున్నాడు వాడు నేను కూడా వాడితో అదే ప్రేమతో ఆడుకుంటాడు రా ఒక స్కెచ్ చేశాడు రా దాని ప్రకారం వాడిని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి కానీ ఈ విషయం నా కూతురికి తెలియకూడదు
సీను రేపు శుక్రవారం నేను శంషాబాద్ శివాలయానికి వస్తున్నాను నువ్వు అక్కడికి రా నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి నందిని రేపు గుడికి భక్తులు ఎవరు రాకుండా ప్లాన్ చేయాలి గుడి పక్కనే ఉన్న గుట్టల్లో ఆ సీను గడి శవం మాయం అయిపోవాలి నేను చెప్పానుగా ప్రేమ కోసం ఎన్ని పాటలు పడొచ్చని నందిని కోసం చావడానికైనా సిద్ధమే చంపడానికైనా సిద్ధమే చెప్తానన్నాగారింటి పంపించేద్దాం మామగారు ఇంట్లో ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఏ మొఖం పెట్టుకుని వెళ్తారు అక్కడికి ఒకసారి ఆలోచించనా కరెక్టేరా పెళ్ళయ్యే వరకు నందుని అక్కడ ఉంటేనే సేఫ్ ఎందుకంటే నా మామ మనిషి కాదు రాక్షసుడు మా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు దొరా రై నర్సింగ్ దొరా బండి తీరా
నీకు తక్కువని పెండ్లంతో మల్లా ఇసువంటి తప్పు చేసినవంటే గీడి పరిస్థితి నీకు వస్తుంది రే ఆడది తప్పు చేస్తే గా తప్పుకి సగం కారణం మగాడేరా జాగ్రత్తగా ఉండు కాపురా నల్లర చేసుకోకో ఎవలదరా ఈ కారు తెలియదరా అలా చూస్తున్నారు మన అమ్మాయండి నాకు బదులు చెప్పనికి నువ్వు పడే ఈ చిన్న ఇబ్బంది కూడా నా వల్ల నువ్వు పడకూడదు ఏమైతేనే బాగున్నావు గచ్చాలు మనవరాలా అవునా చూడమ్మా ఈ తాతకి నిన్ను గుండెల మీద ఎత్తుకుని ఆడించే అదృష్టం లేకుండా పోయింది ఎత్తుకునే వయసు ఉన్నప్పుడు నువ్వు నా తాను లేవు ఇప్పుడు ఎత్తుకోవాలనున్న వయసు లేదు నీకోసం చిన్న గౌన్ కొని పెట్టే సరదా కూడా తీరలేదురా ఇప్పుడు ఏదైనా ఇయాలనుందే చెప్ప ఏం కావాలి ఏం వద్దు తాతయ్య అది వద్దన్నా మనం తొందరలోనే ఇవ్వాలి దానికి పెళ్లి కుదిరిందంట ఏందమ్మా నిజంగానా అవునా పెళ్ళయ్యే వరకు అమ్మ దగ్గర ఉంటే వంట వార్పు అన్ని నేర్చుకుని అత్తారింట్లో ఎలా ఉండాలో అలవాటు అవుతుందని ఆయన ఇక్కడికి పంపారు నీ మొగనికి నేను నచ్చకపోయినా నా పెంపకం నచ్చిందనమాట సీను ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నీలిమా నందిని వాళ్ళ నాన్న ఎక్కడో దాచుంటాడు తన గురించి ఎవరు అడిగినా తెలియవు తెలియదు అంటున్నారు వీడేమో నందు నందు అని కలవరిస్తున్నాడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారిని విషయం ఏంటో కనుక్కో ప్లీజ్ నాకు తెలీదమ్మా వాళ్ళ నాన్నగారు స్నేహితుడి ఇంటికి పంపించారు ఆ స్నేహితుడు ఎవరో ఏంటో అదే నాకు తెలీదు అదేంటా ఆంటీ మీకు కూడా తెలియకుండా ఎందుకుంటుంది కొన్ని విషయాలు తెలియకపోవడమే కొందరికి మంచిదని నా ఉద్దేశం పోనీ అంకుల్ని అడిగి ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోండి ఒకసారి అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి ఏ విషయం మాట్లాడాలి నందిని ఎక్కడుందో తెలుసుకోమని ఆ సీను గారు పంపాడా అబ్బే అదేం లేదంకుల్ నేనే నా శ్రీమంతానికి పిలుద్దామని ఎన్నో నెల కడుపు ఐదో నెల మళ్ళీ ఇంటి వైపు వస్తే డెలివరీ అవుతు అబార్షన్ అవుద్ది వెళ్ళు బ్రోకర్ ఆ సీను గాడి చెప్పు వాడికి భయపడి నేను నా కూతుర్ని దాచలేదు నా పరువుకి భయపడి దాచాను వాడు నందని మర్చిపోతే వాడికి మంచిది నాకు మంచిది వెళ్ళు చెప్పు
ஹலோ நானா நானா ஹலோ நானா ஃபோன் அம்மா கட்டாயிந்தி எதுக்கு சேசாரோ ஏமோரா ஹலோ நேனடி ஏண்டே மீர் சேசன் ஃபோன் கட்டைதே தேனக்கு சேசாரோ அனி நேனே சேசானோ நீனே சேசாடோ அனி வாடி நானா ஃபோன் வச்சு கட்டைதே அம்மா ஃபோன் செய்சிந்தி நந்தினி ஃபோன் வச்சு கட்டைதே மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் காதையா டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பெடே ஃபோன் உதர்தன் செப்பேன் கதையா ரூல்ஸ் ஒப்புகோ ரூல்ஸ் ஒப்புகோனா நீன் ஒப்புகோனோ சார் சால சின்சியர் அனுக்குண்டா ஃபேஸ் தூச்தேனே தெலுச்துந்து கனி பிரதி வரிஷுக்கே கொண்டி வீக்கலேச் சொல்லும் உண்டை அது கனிப்பேட்டால் மீரு கனிசம் கனிப்பேட்டேன் சைக்காலஜி <laughs> 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 ஏன்னுடுமாக்கிறேன்ோ ரா <laughs> 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 
హైదరాబాద్ కల్లా ఇడ్లీ తింటారా బాయ్ ఇక్కడ దోశలు స్పెషల్ దోశలు తిను అరే ఇందుకు రెండు దోశలు పెట్టారా బాయ్ ఏం బిక్ తింటా పట్నోలా సరే దోశలు తిను మా ఊర్లో దోశలు తింటే లెక్కలు చక్కగా వస్తాయి దోశలు రాసుకో వెళ్ళండి తప్పమ్మా పెళ్లి కావాల్సిన పిల్లవి నాలుగు పెళ్లికి వెళ్తే నలుగురు నీ పెళ్లికి వస్తారు అక్కడ నాకెవరు తెలుసని నీకెవరూ తెలియకపోయినా పటేల్ గారి మనోవరాల గురించి ఊరందరికీ తెలిసింది శుభకార్యానికి రానని అనకూడదు త్వరగా రెడీ అవ్వు సరే నేను బట్టలు మార్చుకుని వస్తాను వెళ్ళు పట్టణ డ్రెస్సులు కాకుండా ఈ లంగా వండి వేసుకుని ఈ నగలన్నీ పెట్టుకుండ్రా అలాగే త్వరగా వచ్చేసుకో దేనికి నేను బట్టలు మార్చుకోవాలి నువ్వు బట్టలు మార్చుకుంటే నేను కళ్ళు మూసుకోవడం ఎందుకు నీ బట్టల వేప అస్సలు చూడు నువ్వు మార్చుకో అంటే బాడీ వేప్ చూస్తావా నోరు మూసుకొని కళ్ళు మూసుకో రెండా ఒకటా నోరు కళ్ళు రెండును సరే నువ్వేగాడివి నేను తయారవడం అయింది మీ మనోరాలు తయారై రావాలి కదా అమ్మమ్మా వెళ్దామా మీ కోనసీమ గోదావరి లెక్కన ఉంది కదా నా మనోరాలు ఎవరి మనోరాలు వాళ్ళకి అలాగే కనిపిస్తుంది లేండి ఏమా నీకేం కావాలా ఏదో నడకరా కొనిస్తా నాకేం వద్దు తాతయ్య దాని పెళ్లి కొనిద్దాం కానీ ముందు ఈ పెళ్లికి పదండి లేట్ అవుతుంది పట్టుకోరా <laughs> తెలుసు 
श्रीनिवास मन मुसलोड़ी कपेटे फोन चूपस्ंटेदारेपो जो कंगार पड़कना चूड़ी <laughs> अटको 
दास अबद्धवाजी अड़क ना प्राण कंटे प्रेम इपू प्राणाल कंटे प्रेम मुख्यमंत्री नंबि नंदि ने चचिपो नंदि ने चंपते ने चचिपोता अवन तात्या ने वचन दी एम कावाली एम कावाली अड़क ना सीन कावाल तात्या हेलो श्रीनिवास निजापेट नीचे अंतरा नंदी हेडबर्ड सिटी की फोन ना फोन वेट उ 
నీకు అశ్విన్ గారు అమ్మానని తెలుసా తెలుసు వాడు ఎలా ఉంటారు తెలుసా తెలుసు వెళ్ళు వాడిని చిత్తకు కొట్టి తీసుకో వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళండి రే బాబ్జీ అన్న వాడిని అందరిని తీసుకుని నిజాం పేట నుంచి బయలుదేరాడు హైదరాబాద్కి వచ్చే హైవేలో ఎక్కడో ఒక చోటు దొరుకుతాడు వాటిని దొరికి నుండి దొరక పెట్టేసాయి నందినమ్మ పక్కన ఎక్కడే భాస్కర్ రావు వాళ్ళు చిలుకూరు చిలుకూరు గుడికి వెళ్ళారు బాబు అన్న నేను రమేష్ దొరికారా వాళ్ళు చిలుకూరు గుడికి వెళ్ళారంటన్నా చిలుకూరా వెళ్ళండ్రా వెళ్ళి పట్టండి పట్టండి చెప్తా నాతోనే పెట్టుకుంటావు రా శ్రీనిగా రా 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 ప్లాన్ చాలా బాగుంది రా నువ్వు చెప్పినట్టుగానే మేము ముందుగా నందిని తీసుకెళ్లి ఏర్పాట్లు అన్ని చేస్తాం కానీ ఈ లోపు వాడు మీ అమ్మా నాన్న చేస్తాడని భయంగా ఉంది రా అమ్మా నాన్న చాలా సేఫ్ గా ఉన్నారు వాడికి దొరకరు అంత సేఫ్ గా ఎక్కడ దాచావు వాడింట్లోనే గౌరీ ఇంట్లోనా అవును వాడి ఇంట్లోకి ఎలా పంపావరా పక్కింటోళ్ళని వీళ్ళ అమ్మగారు మేనేజ్ చేశారు ఏమిటండి ఇదంతా కంగారు పడకండి అంతా సవ్యంగా జరుగుతుంది జాగ్రత్తండి రండి బాగానే మేనేజ్ చేసావు గాని వాడు అక్క బావాలను చూస్తే చాలా ప్రమాదం కదరా ఏం ప్రమాదం లేదు ఎందుకంటే వాడికి మా అమ్మా నాన్న ఎలా ఉంటారు తెలియదు చెల్లిమా చికెన్ అదిరింది నువ్వు ఉన్నావు మా చెల్లెమ్మ చేసిన వంట చూడు ఎంత బాగుందో ఎప్పుడేం జరుగుతుందో నేను టెన్షన్ పడుతుంటే మీరు తిండి గురించి మాట్లాడతారేంటి కంగారు పడకండి పటేల్ గాడు పెద్ద పిస్త పిస్త అని తిరుగుతుంటాడు వాటిని నమ్మినందుకు నాకు చెప్పుతో నేను కొట్టుకోవాలి ఆ శ్రీను గాడు నందిని లేపి వెళ్ళిపోయాడంట ఏంటమ్మా ఏదన్నా లవ్ మ్యాటరా ఎవరిళ్ళు మా బంధువులండి వరంగల్ నుండి వచ్చారు బంధువు నేను ఎప్పుడు వెళ్ళి చూడలేదే మేం కూడా ఎప్పుడు నిన్ను చూడలా అరచి వందరొంగరిగా మాట్లాడుతూ ఎవడే నువ్వు నువ్వు ఎందుకు నన్ను చూడాలి నువ్వు తొందరపడకండి వాళ్ళకి మీ గురించి తెలీదు ఆయన మాట తీరేలా ఉంటుంది అంతే ఇంతకీ మన నందిని వస్తుంది ఇక్కడికే వస్తుంది వాడు అమ్మ బాబుని తీసుకురమ్మని మనుషులు పంపించాను చచ్చినట్టు రావాలి ఇక్కడికి ఎక్కడున్నారండి వాళ్ళు చిలుకూరులో ఉన్నారట చిలుకూరు ఎక్కడండి నీకెందుకయ్యావన్నీ నువ్వు నీ పని నువ్వు చూసుకో కాస్త పెరిగేయమ్మా పెరిగంట వడ్డించే ఈ అప్పడాలు ఎక్కడ తెప్పించామమ్మా బలేగున్న కరకరమంటే మూడు మనలు కావాలని పరిగెత్తిస్తున్నాడనా నా తెలీదా నువ్వు మిస్ పరిగెత్తు ఏంట్రా అందరు శవాల్లాగా అయిపోయారు ఇప్పుడు కానీ అడిగి దొరికేమా మనం చచ్చిపోతాం అంతే మీ తన్న పెడతా కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకుంట్రా సతీ ఆ కర్ర తీసుకొని వెళ్ళరా ఎలండి 
उपयोगी पे <laughs> अभी <laughs> हेलो हाँ सुब्रमण्यम मन वाली फिन टेपल रीस्टाफी कल्याण मंडपाल गौरी गार पुत्र गौरी मगाड़ ना 
మాత్రం మీ ఇంట్లోనే నందినితోనే ఎక్కువ టెన్షన్ పడకుండా వచ్చి నువ్వు వచ్చే వరకు తాలి కట్టను చేయకపోయినా పర్వాలేదు తెలిసి చెడు మాత్రం చేయకండి ప్లీజ్ ఇద్దరు ప్రేమికులను విడదీసిన పాపం మీకొద్దు మీరు రండి సార్ మీరు వెళ్ళండి అదేంటి సార్ ఈ స్టూడెంట్స్ గురించి మీకు తెలియదు ఈ ఇష్యూలో పోలీసు ప్రేమే ఉండదు ప్లీజ్ గో చాలా ఎక్కువ చేసావు ఈ పెళ్లి జరగడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం లేదు అదే ఎందుకు ఇష్టం లేదు ఆడపిల్ల ప్రేమించిందని తెలియగానే బ్లంట్ గా పెళ్లి చేయొద్దు అనుకోవడం తప్ప ఎందుకు చేయకూడదు అని ఒక క్షణం కూడా ఆలోచించరు ఏ నువ్వు చేయి వాడికి పది చేతులు పది కాళ్ళు పది తలుంటాయా నాకేం ఉంటాయో వాడికి అవే ఉంటాయి కాకపోతే వాడి దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది నా దగ్గర ఉండదు ఆ డబ్బు నేను సంపాదించలేని నువ్వు గ్యారంటీ ఇవ్వగలవా పోనీ వాడి దగ్గర ఉన్న డబ్బు కలకాలం ఉంటుంది అని చెప్పగలవాలు నాకు నీతులు చెప్పకరా నేను చెప్పేది నీతులు కాదు నిజాలు నీలాంటి వాళ్ళు ఒప్పుకోలేని నిజాలు పెద్ద మనుషు అని పటేలా నా ఇంటి పరువును కాపాడమని నా కూతురు నీ దగ్గర పంపిస్తే ఇలా చేస్తావా సిగ్గలేదా నీకు ఇరవై ఏండ్ల కింద నా బిడ్డను కూడా గిట్లనే తీసుకుపోయి పెండ్లి చేసుకున్నావు యాదుందా అప్పుడు నేను కూడా నీ లెక్కనే బాధపడినా ఆ తర్వాత అలవాటైపోయింది నీకు అలవాటైపోతుందే అక్షింతలే అంటే నీ కూతుర్ని తీసుకొచ్చానని ఇప్పుడు నా మీద పగ తెచ్చుకుంటున్నావా నాది పగ కాదు ప్రేమ నువ్వు నా బిడ్డని తీసుకుపోయినప్పుడు నేను తండ్రిని ఆవేశం నిన్ను సంపేయాలనుకున్నా ఇప్పుడు తాతని ఆలోచన నా మన్మరాలి ప్రేమను బతికించాలనుకున్నా నువ్వు నా బిడ్డని తీసుకొని పిరికొని లెక్కన పారిపోయినావు కానీ నీ ఎల్లుడు నువ్వు వస్తే గాని అమ్మాయి మెడల తాలి కట్టనన్నాడు ఈడు మగోడు తిల్లున్న మగోడు ఇసుమంటాడు నీకు అలడైనందుకు ఆనందించు పిచ్చి 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 పిచ్చిగా మాట్లాడుకో వాడు నీకు నచ్చాడేమో నాకు నచ్చలే ఇప్పటికీ నచ్చలే వాడు నచ్చాల్సింది నీకు కాదు నీ బిడ్డకి నువ్వేళ్ళ ప్రేమను ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఈ పెండ్లి జరుగుతుంది సొంత సముద్రాలు దాటి బురద గుంటలో పడి చచ్చాడంటారు అక్షిందలేదావరండి ఎలా కనిపిస్తున్నాను నేను నీకు చిలుకూరులో లేరన్నా అవునా ఉండరు లోపల ఉన్నారు పెళ్లి జరుగుతుంది లోపల వాడిని లోపల పెట్టుకుని ఊరంతా ఎత్తుకున్నాం మనం నేను ఒక సన్నాసిని నా ఆయనక ముప్పై మంది సన్నాసులు మీరు ఏమేస్తాం చంపేస్తారు లోపల అయిపోయింది పెళ్లి వెళ్ళి కొట్లు చూడలా చూస్తున్నాడు వీడు వచ్చి వాళ్ళ నానుబోలికే కదా అదృష్టవంతుడు శ్రీనుగాడు అందుకే కొడుకు పుట్టాడు కూతురు పుట్టాల్సింది అప్పుడు తెలిసేది ఊరుకోండి ఏంటండి బాబునాయుడు గారు ఏంటి మీ కూతురు లవ్ లో పడిందా ముందు వాడికే పెళ్లి చేయండి వద్దొద్దొద్దొద్దు ఈ యూత్ జోలికి ప్రామ జోలికి వెళ్ళొద్దు చాలా ప్రమాదం అనుభవంతో చెప్తున్నాను విను ముందు బాధగానే ఉంటుంది తర్వాత అలవాటు అయిపోద్ది